수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 미일 계전으로 해상 수용력이 저하하는 상황에 대한 타겟으로 실시된 전시 유군 비상 체제가 조선 국위 철도에 대해 어떤 결과를 가졌는지 살펴보았습니다. 이번 시간에는 일본 측 동아시아 교통 시스템이 위기 상황에 접어들어 그 대응책으로 대륙 철도 관리의 재편 문제가 어떻게 부상되고 결전 수성이 이루어졌는지에 살펴보도록 하겠습니다. 조선에서는 해륙 일관 수송 체계 정비와 더불어 수송 통제 강화 등으로 인해 충분한 수송력을 발휘할 수 있었던 것은 아니지만 1944년 1분기 조선 국위 철도의 열차 운행은 중앙에서 칭찬될 정도로 대단히 양호한 것이었습니다. 그런데 사이판 함락 전으로 어, 필리핀 방비를 위한 선박 징용이 불가피해지고 미군의 선박 공격이 거세지자 조선 남부의 여러 항구에 대한 배선량이 급격히 줄어들었습니다. 그 달성률 또한 1944년 5월 102%에서 7월 57%, 8월 44%로 급격히 떨어졌고 항만 부대에서는 선박 접지를 기다리는 대규모 화물이 쌓이기 시작했습니다. 그 결과 화체의 사용 효율은 극히 저하되고 정류차가 증가하여 대륙 절대 물자 수송을 둔화시키는 요인이 되었습니다. 이들 물자 수송의 체류 현상은 동시에 대륙과 일본에서 조선에 공급되는 우량 석탄의 공급을 감소시켜 조선 국위 철도의 수송력을 크게 저하했습니다. 그래서 1944년 중개 수송량이 당초 650만 톤에서 442만 톤으로 축소되었음에도 불구하고 화북에서의 특수사정, 즉 게릴라 공격, 만주에서의 양곡 출하 불하, 불량, 그리고 조선에서 하영 문제 때문에 1944년 4월 이후 7개월의 달성률은 77%로 떨어졌습니다. 특히 화북교통에서는 11월 이후 미 항공기의 공습 빈발과 항일 게릴라 투쟁의 격화로 철도 수송 능력이 천만 톤에서 500만 톤으로 반감되었습니다. 이에 더하여 선박 부족이 심각해지자 일본, 조선, 만주, 산해관에서 중국에 걸친 일본 제국의 교통 시스템은 전역에 걸친 위기적인 상황에 빠지게 되어 중점적인 수송 통제와 함께 전 물류망의 관점에서 효율성을 높이는 방법이 모색되었습니다. 중계성이 약화된 7월에 개최된 동아경제 간담회에서는 중계성의 문제점이 대륙철도 관리기구의 분립에 의한 수속 책임의 귀속이 불명확하고 특히 조선국이 철도의 수속력이 열악하다는 점이라고 진단되어 대륙물자의 전시성 봉부의 급설, 조선 국위 철도의 수송력 증강, 대륙물자 수송을 위한 시설의 정비라는 세 가지 사항이 육상 수송력 강화책으로서 상신되었습니다. 그러나 조선 측의 종관 루트의 복선화가 완공되지 못하고 만철로부터 레일 등 철도 시설의 전형으로 겨우 복선회가 진행될 수 있었다는 점에서 알수 있듯이 이미 자원 제약은 심각한 것이었습니다. 이런 상황에서 중개 수송의 강화는 대륙 철도, 철도 운영 기구의 조직 구조를 개편한 것이 되지 않을 수밖에 없었습니다. 이를 위해 조선, 화북, 화중의 대륙 철도를 관동군의 영향 아에 있는 만철에 통합, 통합시키는 것이 검토되었습니다. 이러한 움직임은 전쟁 발발 이후 계속해서 시도되었으며 특히 중계성의 개시를 전으로 참모본부는 조선총구덕부에 대해 대륙철도의 일어나를 요청했습니다. 그러나 1944년 가을 스기야마 하지메 참모총관과 고이소 군이야키 조선총독의 회견과 1944년 고이야마 나오토 만철총재와 고이소 총독과의 간담이 있었지만 조선 측은 일원 운영에, 운영에 대한 일시적인 혼란, 
조선 통치와 교통의 불, 분리불가분론을 이유로 삼아 위탁 경영에 반대해 왔습니다. 조선 측의 입장에서 보면 조선 측은 관민 모두 1917년부터 1924년까지 만철에 의한 조선 국철의 위탁 경영을 비판적으로 받아들이고 있었던 것입니다. 전시의 계획 경제가 강화되고 있는 상황에서 철도성을 분리하는 것은 원활한 전시 행정의 수행을 막는 것이라는 인식을 가지고 있었던 것입니다. 식량과 생활필수품의 수송은 치안 유지와도 밀접한 관련을 갖는 것이어서 군 통수부의 의사가 그대로 일본 정부의 의사결정에 반영될 수 있었던 것은 아니었습니다. 이에 대해 조선국의 철도, 만철, 관동군 야전철도, 참모본부, 육군성 사이에는 의견 교환이 이루어져 관동군 야전철도를 강화하고 화북교통과 화중철도에 대한 동야전철도의 구치권, 구처권, 즉 직접적인 명령권은 아니지만 일시적인 통제권을 확보함으로써 관동군 야전철도에 의한 만철철도의 이론적인 운영이 1944년 9월 16일에 결정되었습니다. 이후 1944년 12월에 관동군 야전철도 사령부와 야전철도대가 관동군 대륙철도 사령부와 대륙철도대로 개편되어 대륙철도 사령관이 대륙철도 일관 수성의 계획 처리와 화북 화중, 화중철도에 대한 구체권을 확보했습니다. 이러한 와중에 1945년 1월 11일 제39회 최고 전쟁 지도 회의가 열리고 대륙 중요 수성 확보 시책이 결정되었습니다. 이를 통해 대륙 물질의 준 군수 품화 대륙 철도 수정 협의회의 사무국의 강화 군 철도 기관과의 긴밀한 연락 유지 부산 규슈 하카타 간 화차 수송 동해항로 및 대륙 철도 간선의 수송력 강화 대륙 물자 수송로의 방위 조선국의 철도의 만철에 대한 위탁 경영의 강구 이렇게 다섯 개 방침이 결정됐습니다. 동년 3월에는 철도 군사 사용에 관한 칙령이 발동되고 진화철도 즉 중국철도 운영의 군 관리에 관한 건의 결정이 이루어져 대륙철도의 군 관리가 실현되었습니다. 이를 통해 대륙철도 사령관을 수송 통제의 정점으로 하는 대륙물자의 중재 수송이 이루어지게 되었습니다. 대륙철도의 일환화 요구가 조선총독부의 대항에 의해 실현되지 못하고 철도의 군 관리를 통해 대륙물자의 대일 수송만이 일환화된 것입니다. 이러한 미연의 대륙철도 시스템의 재편 상황은 전시아의 시민이 통치에서 영내 철도 운수의 중요성이 인정되었음을 보이는 사례입니다. 그러나 전황의 수위는 일본 제국의 패전으로 이르는 과정이었습니다. 미 영국군 본토 상륙과 소련군의 만주 진입이 예견되면서 식민지 및 점령제 분단화에 대한 대책으로서 자활자전 태세의 정비를 하는 것이 시급한 과제가 되었습니다. 조선국의 철도는 적군의 상륙작전이 개시되기 직전까지 대륙의 전력을 일본 본토로 송출하기 위해 군사성을 담당하는 한편 대륙의 전략물자를 전략 물자를 일본 내지로 긴급 수송하지 않을 수 없었습니다. 조선 내에서도 제주도에 대한 병력 집중을 비롯해 미소군에 대한 조선 남부 및 북부의 병력 강화를 위한 긴급 수송에 임하였습니다. 그러나 노동력, 연료, 철도 차량이 부족하여 열차 사고와 운전 지연이 끊이지 않았으며 화물 실, 수송 실적은 계획의 약 60% 수준으로 떨어지고 부산 신경 즉 장춘간 1회 조선 내 주요 구간 2회로 여객 수송을 극한까지 압축하여 확보된 수송력으로 이를 군사 수송에 임한 것입니다. 오키나와가 함락되면서 조선국의 철도는 그 내부의 업무 조직과 별도로 군사 조직과 비슷한 교통국 대조직과 교통 운영대를 편성해 비상시에 있어서 독립기관으로의 신속한 이행을 보장하고자 했으며 1945년 7월 
교통국 결전기구 강화 대책 요강의 근거에 지방 운수국을 평양과 순천에 설치하고 철도 공장의 지방으로의 소, 소개시켰으며 지방 교통국 및 지방 운수국 그리고 철도 사무국의 관할 구역을 조정하여 자활자전에 임하도록 하였습니다. 미군 측의 해상 봉쇄 작전 등으로 해상 수송력이 더욱 급감하자 해운 총관부가 설치되어 국가 선방 및 항만의 일월 일원 운행이 실현됨에 따라 조선 내 항구에서는 군양 탑 지휘관 아래 수송부대, 선박 운영회, 교통국, 부두국, 해운 작업 직업 아, 해운 작업 회사 등이 참가하는 양탑 사령서가 설치되어 일본 내지로 대륙 물자를 급성하고자 하는 노력이 행해졌습니다. 상대적으로 군사성이 증가하는 가운데 조선 남부의 항구에서의 중계성을 보면 철도성은 1945년 3월 이후 개선되는 양상을 보였지만 선적 발성은 매우 부진했습니다. 선박성이 대륙물자의 중계성에서도 애로가 되었던 것입니다. 이미 부산을 비롯해 조선 남부 항구에는 기뢰가 투하되어 중계수성은 함경북도 쪽의 북선 루트로 옮겨가면서 전체적으로 축소되지 않을 수 없었던 것입니다. 식민지의 생명선인 관부연락선은 변칙적인 운행을 통해 유지되고 있었지만 이 또한 7월에는 결국 운행 중지가 되었습니다. 이러한 대륙과의 단절을 눈앞에 두고 일본 측은 만주 대두, 고량, 소금 등을 확보하기 위해 적 앞의 상륙자점과 유사한 특공조 수송을 6월 20일부터 한 달간 실시하였습니다. 처음에는 입항 선박이 활발해져 신속한 화물 적재와 출항이 가능했지만 7월에 들어서, 들어서 어, 선박이 배선되지 못하고 조선 내 대륙물자의 항만 적재가 7월 9일에는 약 47만 톤에 달했습니다. 그리하여 마지막 수단으로 공물을 드럼통에 넣어 방류하고 일본 내지 산인 해안에 자연 표착하기를 기대한다는 원시적인 수단에 의지할 수밖에 없었습니다. 이것이 일본 정시 경제의 수혈로로 불린 대륙물자의 조선 경우 유군 전가수성의 마지막 모습이었습니다. 그렇게 태평양 전쟁 말기 일본 제국의 폐색이 짙어지고 대륙철도 수송 체제의 전반적인 위기에 직면하면서 대륙철도 관리의 재편 등을 통해 대응하고자 했지만 그 한계에 접어들었음을 알수 있습니다. 지금까지 조선국의 철도의 전시동원에 관해 살펴보았습니다. 이에 관한 역사적인 의의를 논하고자 면 다음과 같습니다. 국가로부터 직접적인 지령에 의한 수송력의 한목적인 배분은 전쟁 발발로 인해 촉발되면서 부분적이고 병렬적으로 시작되어 점차 지역 교통수단별의 범위를 넘어 교통시스템의 전역에 확대 심화됐습니다. 그중 통제 양식은 개별 교통 부분의 소유 형태와 운송 대상에 따라 달랐던 것입니다. 국유철도 수송에서는 국가에 의한 직접적인 수요 조정이 이루어지고 수송력의 배분 과정이 조직화된 반면 소운송과 같은 사적소의 수송 부분에서는 공급측에 대한 통제가 이루어져 조직화 더불어 자본 집중에 의한 의사결정이 일어나가 추진되었습니다. 수송력 배분에 있어서 수송 목적별 우선주의를 보장하는 질적 통제가 화물 통 수송에서는 용이한 반면 여객 수송에서는 여객 목적의 파악이 상대적으로 어렵기 때문에 질적 통제 실시에는 수급 압박 요인이 가중될 필요가 있었으며 특히 여객 수송의 강에서는 윤리적인 조정이 이루어지지 않으면 안 되었습니다. 이러한 육상교통에 대한 통제는 식민지 조선에서는 지역 내 교통기관과 일본 대륙 간의 가교라는 두 가지 계기에 의해서 규정되었다고 할수 있습니다. 관동군 특종 연습이 실시된 후 수송 과정은 계획 통제 경제 일부로 완전히 통합되어 대소련 군사작전에 대비하기 위한 철도 동원 체제가 갖추어져 나갔습니다. 그러나 미일 개전으로 전쟁 양상이 해상전, 공중전 대신에 수송전에 
특징이 부각되면서 이두 계기 사이에 조선국철의 수송력 배분 및 운영권을 둘러싼 긴장관계가 생겼다고 할수 있겠습니다. 해상 수송력의 부족을 완화, 보완하기 위해서 대륙물자의 조선경유 유군전과 수송이 개시되면서 수송 실행 가능성과 요구 수준 사이의 격차가 커지고 가계로서의 계기가 전면에 나타나 유군 정과 수정을 통괄하는 조정기구로서 대륙철도 수정 협의회가 네개 대륙철도 사이에 만들어졌던 것입니다. 조선에서는 다른 지역보다 철전 화물 중점주의가 취해졌을 뿐만 아니라 지역 내 교통 시스템이, 시스템이 재편되어 전쟁 말기 수성 위기 시 조선 국유 철도는 대륙 철도의 일부로 일상적인 운영까지 통합될 것이 요구됐습니다. 그러나 조선 측은 전시 행정과 일체한 철도 운영이 식민 통치의 전제 조건이라고 보고 조선 국유 철도의 만철에 의한 위탁 경영을 거부하였습니다. 이 때문에 대륙 철도에 일어나는 군 관리에 의한 대륙 철도의 명령 개통 통일에 머물게 된 것입니다. 전시 교통 정책의 관점에서 보면 식민지 조선에서는 본국보다 이상적인 유군 통제가 시간적으로는 선행하는 형태로 실현되었다고 할수 있습니다. 타지역보다 철저한 화물 중점주의가 취해졌을 뿐만 아니라 조선 국유 철도를 정점으로 하는 소운성업 및 자동차업의 통합이 강력하게 추진되었습니다. 그 요인으로 식민지 경제의 규모가 본국보다 소규모였고 경제 직 권화가 용이했다는 점을 들수 있겠습니다만 총독 중심의 권력 기반이 정비되었을 뿐 아니라 중앙 정부의 여러 내정으로부터 어느 정도 독자적인 독자성이 보장되었기 때문에 전시 경제 의사 결정이 총독에 집중되어 철저한 행정권 행사가 가능했던 것으로 생각됩니다. 철도를 둘러싸고 전쟁 이전부터 열악한 철도 수정력에 비해 조선의 특정 조건 즉 지정학적 위치 자원조달, 자원조달처, 식민지 공업화로 인한 방대한 수송 수요가 발생했기 때문에 심각한 수송력 부족으로 인한 강력한 수송 통제가 이루어진 것입니다. 그럼에도 불구하고 조선 국철의 대응력은 한계에 봉착하지 않을 수 없었습니다. 수송 서비스의 초과 수요가 해소되지 않아 수송 서비스의 할당이 실시되는 한편 건물 및 차량의 노화, 철도 용품의 부족, 노동력의 질적 저하로 인한 운전사고의 다발을 피할 수 없었습니다. 그리고 내부적으로는 노동자의 생활 안정이 불충분하여 노동자의 자기 보존으로서의 화물 도난 사고가 끊이지 않았습니다. 이러한 대소전력의 관점에서 남반유 철도를 철도 정책의 핵심에 두고 일본 국유 철도를 철도 정책의 채권, 조선 국유 철도를 만주 철도와 연결된 일부로 파악하여 만주의 작전 예상지를 중심으로 철도 투자를 해온 참호본부 중심의 대륙 철도 정책은 대미 전쟁 속에서 그 현실성, 유효성을 상실하였습니다. 이와 같이 철도에 대한 국가 통제도 전시하에서 점차 강화되고 있었지만 일본 제국의 자원 부족과 각 지역의 분립성 때문에 식민지 수선의 유군 부분은 제국 전체의 전시 경제에 있어서 약한 고리가 되었던 것은 부인할 수 없습니다. 그러한 가운데서도 조선국의 철도가 전시기 수용력 증강의 결과 해방 후 유산으로 이어지는 불가역적인 변화가 발생했다는 점을 놓칠 수 없습니다. 즉 신의주에서 부산에 이르는 종간선의 복선화를 비롯하여 방대한 자본 투하가 이루어지고 일본인을 대신하여 조선이 대량 채용되어 전 직원의 70%에 달하게 되었던 것입니다. 다만 여기서 주의할 점은 양적인 증가에도 불구하고 조선에 의한 철도 운영 능력이 형성되었다고는 평가하기 어렵다는 것입니다. 이러한 유산의 형성이 자원제약형 경제화에서 이루어졌기 때문입니다. 조선인의 대량 채용은 전반적으로 노동력의 질적 저하의 한 현상이었을 뿐만 아니라 조선인의 중간관리층으로서의 승진은 여전히 부분적인 현상에 불과했다고 볼수 있습니다. 인프라의 확장에서도 자원제약으로 인해 시설 개량에 의한 수송 효율화가 추구되지 않을 수 없어 시설 보수가 지연되어 노후화되었던 것입니다. 
이러한 결과 전시기 조직 내부에 축적되었던 철도 운영 기술은 일본인의 귀국과 더불어 급감하고 또한 철도망의 이분화로 인해 자원 부족이 보다 심각해졌습니다. 그 결과 조직 영향이 저하하여 새롭게 미국으로부터의 지원이 필요하게 되었습니다. 다음 강의에서는 일본 제국의 패망과 더불어 동아시아 철도가 전후 어떻게 재편되었는지를 살펴보도록 하겠습니다.